ministère de l'Éducation nationale qui vient de renforcer la direction de protection civile. Et dans le cadre du travail qui fait depuis un bon bout de temps sur toutes ces catastrophes naturelles et 2010 là, qui, qui bat nous une leçon que nous apprenons. Et à partir des leçons, ça, nous gagnons en pile l'activité qui allait vers le renforcement de la question de gestion de risque et des actions. Et alors, il faut me dire que dans le programme ministère de l'Éducation nationale, dans le programme, nous connaissons des programmes de cours de géologie que nous gagnons. Et nous gagnons des matières qui liées à la question de risque et des actions. Mais la question 2010 là vient de montrer nous que les gens n'ont pas avancé à pas bon. Matière, nous éléments, les facteurs épistémologiques qui renvoient à la question des connaissances que nous devons gagner sur le côté de la violation de l'environnement. Nous devons retrouver que les pas trop gagné. Même les gens qui sont formés dans l'école, ils ont parlé avant 2010 des catastrophes naturelles et surtout des tremblements de terre. Sensibilisation qui est un jour de pas gagné. Donc, ça, c'est peut-être une annonce que nous devons faire là. Et dans le programme que nous avons qui dans le secondaire là, qui c'est dans la filière d'enseignement général là, côté nous gagnons en matière qui est les SVT, sciences de la vie de la terre, qui c'est une matière qui travaille fondamentalement question de risque et des as là. Eh bien, matière ça, elle vient renforcer par les, les sciences et l'opérant, histoire et géographie, côté géographie vient de la donne, et même éducation à la citoyenneté vient son élément qui vient renforcer la question ça. Donc, dans ce sens ça, on vient gagner la question de risque et des as, vient rentrer dans le coup et longtemps, si le théorème a quitté à part, je ne veux dire qu'elle fait partie intégrante. Et dans la partie intégrante, nous avons retrouvé la question de ne pas traiter seulement dans l'école. Donc, l'école là fait travail par là, mais avec l'école là, nous avons l'autre côté encore pour travailler. travail. Il y a les familles, il y a les communautés. Et il faut impliquer dans la question pour comprendre une question en tout. Donc, c'est vrai, la population a beaucoup de toute attitude ça pour connaître qui réaction pour le gain par rapport à les risques et les actions, et puis comment pour le contrôler les risques et les actions. Il y a là d'ailleurs qui est tout à fait naturel, mais il y a l'autre là d'ailleurs que c'est nous provoquer. Donc, et ces questions, ça a travaillé maintenant, et nos, nos systèmes côté et les vignes interinstitutionnelles, les vignes interministérielles. Et hier encore, nous avons travaillé au ministère de l'Environnement sur ça. Et pour nous, les questions, ça a comment nous avons mieux abordé, parce que... Et si nous n'avons pas arrivé à dominer la question de risque de la conséquence, nous avons trop grave pour nous et nous avons droit à porter la nation aller. Donc, c'est ça qui fait nos présence, nos manifestes là, je ne veux dire, et nous avons continué avec la même question, ça, et dans le programme, à travers la formation prof, et dans quatre panneaux, pratique pour nous, on a travaillé avec lui, et puis retrouver l'autre ministère. Bon, c'est un groupe multisectoriel qui a environnement la donne. Non seulement qui a un ministère environnement, mais affaires sociales intéressées dans la question de ça, tout parce que là tout, et le ministère, le ministère de la Santé, son ministère qui, qui, qui est très impliqué dans la question de ça. Donc, task force là continue, mais nous-mêmes dans le ministère de l'Éducation nationale, nous sommes très intéressés et programme nous, les 15 programmes du secondaire que nous remanions, là-dedans, les gagnants, et ça nous aurait les corps curriculum, nous avons des matrices de matière qui travaille seulement sur la question de question risque et des as. Quel type de compétences fondamentales qu'on doit gagner pour être capable de gérer risque et des as Entre vin dim avec moi-même qui connaît comment pour me protéger tête moi c'est deux bagages. Ou que doit dim pas quoi alors que l'aime bien fondamentalement question ça permet moi que m'aller beaucoup plus vite. Des pour exemple de on gros sécheresse pendant six mois ou qu'on pas que la pluie pas jamais tomber et puis la pluie tomber ni boïcite et ni sur sur toute Caraïbe et Cuba. Et Cuba content quand elle dit, et lui-même, il a beaucoup de temps pour gagner la pluie, et que le bloc là, il y a un parce que il peut aller lui-même, il alimenter la fréatique là. Alors qu'en Haïti, il y a plein, parce que le bloc sur tout le monde. Donc ça veut dire, de côté, la pluie tombe même gens, et pour venir, et pendant que Cuba est content parce qu'il gagne le bloc, alors qu'en Haïti, il a plein, parce que le bloc a tout le donc ça veut dire qu'il y a une question de connaissance de la population cubaine de, de, de ça et de connaissance qui est liée à l'environnement et que nous-mêmes nous n'avons nous, nous pas trop gagné. Donc c'est, c'est ça qui permet. Là, nous venons de dire nos victimes alors que l'autre est content. Donc c'est ce qui vient de montrer nos nécessités pour nous travailler davantage sur la question de qui est capable de permettre à la nation d'aller plus loin. Chaque 13 octobre, c'est une occasion pour réfléchir sur euh, comment nous devons travailler. Pour au lieu de dépenser 
un pile l'argent dans réponse à la catastrophe préférée, nous avons investi l'argent dans la prévention de la catastrophe, dans éviter la catastrophe. Là. Et je dis éviter. Quand je dis éviter, c'est que je ne dis pas éviter un cyclone, mais je ne dis éviter la catastrophe que le cyclone n'a pas causé. Je ne dis pas éviter un tremblement de terre, mais je ne dis éviter un gros dégât. Donc, nous inscrivons nos démarches de prévention de catastrophe. Année ça, thème non, c'est bail à génération cap vinio moyen pour qu'on avienne résilient. Mais nous même en Haïti nous dit, on investit plus dans la prévention malébandio pour nous ca construire un plus bon avenir pour génération future. Il s'appelle de mettre un accent sur éducation. On met un accent sur agir sur ça, mon yo, quoi, ça, vous pensez plus bien, ça, vous pensez en vain. Agir sur yo. Inverser tant de sens dans la compréhension de gain de risques, de aléas, de cyclones, de tremblements de terre. Et deuxième niveau, c'est faire plaidoyer pour gagner des véritables projets et programmes de prévention qui fait les dit des plaidoyers, des projets d'infrastructures, des projets d'aménagement, réaménagement, bah c'est vers comme ça. C'est agir sur le structurel. Prévention, c'est ça. Construire résilience, non? Vas-y, résilience, j'aime te dire thème, non? C'est une façon, ou moyen gagné pour faire ressort, j'en ai dit. Bah, la frappe, ou, mais, il n'y a pas, 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 pas bon problème. Ou frapper, c'est vrai, mais ou relever rapidement. Et ou relever plus bien. C'est ça, résilience, non? Donc, si nous voulons vers un pays résilient, à l'horizon de 2030, comme PNGR de 2019-2030, l'an dit, c'est ça pour nous faire. Agir sur le monde d'abord. Investir dans le monde par rapport à la Russie, mais maintenant, prendre des grosses décisions sur l'environnement, prendre des grosses décisions sur l'infrastructure du pays. Là, nous avons un pays qui a fait face à la catastrophe, à l'aléa, et nous avons fait face à l'aléa. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème dans tête monde, dans la mesure où il y a bien temps qu'il y a assez de bagages, assez de, assez de force pour nous résoudre. Donc c'est ça que je dis, à, nous avons invité la faculté des sciences qui a produit un pile réflexion, qui a produit aussi des cadres techniques, tout, dans le master IGOA, dans le master UBATER, là, pour capable aider nous à bien comprendre le risque dans le pays. Nous invité et Dr. Kelly. Et nous invitons le ministère de l'Éducation nationale qui a un gros rôle pour jouer dans la question de l'éducation. Si nous, depuis la maternelle, commencé à aider à comprendre plus bien Haïti, comprendre plus bien ça a les risques, à l'éa, et aider à tout comprendre comment pour protéger les et protéger les familles, et engager comme des, des citoyens, des éco-citoyens, des gens qui disent le pays c'est pour moi, je suis engagé pour me protéger le pays, je suis un éco-citoyen. Donc, c'est dans ce sens que nous devons faire réflexion avec des gens en ligne, des gens qui sont là, des partenaires qui viennent là pour célébrer journée ça, qui a venu le 13 comme dimanche, c'est un jour, c'est jour, ce congé, c'est week-end, nous devons faire le jour de De 97 à jour de depuis une crise de direction générale de la protection civile à jour de un ensemble d'actions menées, surtout dans institutionnaliser même le système national là. Nous prenons, élaboré des référentiels, tant que PNGRDA, nous avons élaboré aussi des documentations qui pourront organiser toute la GRD en Haïti. Définir la responsabilité de chaque acteur dans la question de la construction de résilience. Nous avons animé le débat en DSPGRDA sur la résilience, sur la prévention de la catastrophe. C'est le rôle nous. Mais aussi, nous avons regardé comment intégrer l'éducation face aux risques dans l'école, dans l'université. Et aussi, nous avons fait plaidoyer pour que le budget qui a le ministère pour le ministère de la planification, le ministère de l'environnement, pour gagner des programmes et des projets qui visent la réduction de l'éducation en Haïti, d'où la construction de la résilience. Vous parlez de résilience, vous parlez d'éducation, mais qui constat nous fait aujourd'hui jour par rapport avec le euh, comportement de la population face avec euh, l'éducation à Pronéo euh, pour vous préparer yo, pour faire face avec une catastrophe naturelle. Sincèrement, il y a un changement, il y a un pile de changement observé. Ne serait-ce que nous avons une compréhension à l'éaïcite. 
Mais nous connaissons le changement de comportement, c'est un œuf de longue haleine. C'est pas un bagage qui a été du jour au lendemain. Hein? Surtout, nous en face aux population qui a des soucis majeurs et qui en plus là-dedans, tout, pas, je ne comprends rien, je ne comprends pas même j'avais, nous pas trop scolarisé, j'ai au dia, etc. Donc, ça fait des gros jets pour nous faire pour nous y jouer. Nous. Mais, après 12 janvier, à Jodia, ce qui est un peu de où on l'a déjà, grâce à ce travail, nous fait, surtout dans la sensibilisation. C'est sûr que les gens qui doivent jouer dans Jodia, ne peuvent pas entrer dans les secousses, ils ne peuvent pas entrer dans la rue, ils ne peuvent pas entrer dans la rue. Même dans la compréhension, les gens qui doivent jouer dans Jodia, de l'alerte, les gens qui réagissent plus bien dans un cyclone. Et les gens qui doivent jouer, même si c'est des rumeurs, ça fait un peu fort, c'est un pile pour ces nouvelles et meilleures informations. Mais c'est des rumeurs sur le cyclone, nous avons envie de parler de ça. Donc, dans le parler de l'aléa, il un changement nous observer dans le public. C'est vrai, les réseaux sociaux aident un pile, la radio, la télévision aident un pile. Mais dans le travail que fait, dans l'animation que nous fait à travers le comité communal de protection civile, le comité local de protection civile, la sensibilisation à grande échelle nous fait, nous observer quand même des tendances, des changements de comportement. Comme on dit, le changement de comportement n'a pas cherché à, ce n'est pas l'île nous Je vrai, mais nous observons vraiment des changements de population et nous avons renforcé la campagne de communication de jour en jour pour qu'à la fin, nous jeunes une population qui comprenne mieux Rissio, qui comprenne mieux que c'est haïtien, que c'est devenir des éco-citoyens pour protéger la tête. C'est ça, c'est mettre le corps et protéger les gens pour protéger.